এবার আমরা এরেতে কমন একটা অপারেশন যেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটাকে বলা হয় সার্চিং সার্চিং মানে কি সেটা হচ্ছে ধরা যাক এরেতে অনেকগুলো ডেটা এলিমেন্ট আছে এবং ইউজার জানতে চাচ্ছে যে পার্টিকুলার কোনো একটা এলিমেন্ট এরেতে এক্সিস্ট করে কি না একটা উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ধরা যাক একজন টিচার তার কোনো একটা কোর্সের মার্কগুলো এরেতে রেখেছে এই অবস্থায় সে জানতে চাচ্ছে কোনো স্টুডেন্ট একশো টা একশো পেল কিনা অর্থাৎ কোথাও একশো এক্সিস্ট করে কিনা ডেটাগুলোর মধ্যে অথবা টিচার জানতে যেতে পারে কেউ জিরো পেল কিনা তবে মোস্ট অফ দ্য কেসে আমরা অ্যাজ এ টিচার যেটা সার্চ করি সেটা হচ্ছে বর্ডার লাইনে কারা আছে অর্থাৎ ফিফটি নাইন কারা পেয়েছে ফিফটি এইট কারা পেয়েছে কারণ আমরা তাদেরকে গ্রেজ মার্ক দিতে চাই তো এই সমস্ত কোয়ারিগুলো অ্যান্সার দেওয়ার জন্য যে অ্যালগোদম বা যে প্রোগ্রাম লিখা হয় সেটাকে বলা হয় সার্চিং তো বেসিকলি আমরা যদি ফর্মালি বলতে চাই দেন হোয়াট ইজ সার্চিং অ্যারেরতে অনেকগুলো ডেটা আছে এই অবস্থায় ইউজার আমাদেরকে একটা টার্গেট দিয়ে দিবে টার্গেটটা দেখে আমাকে বলতে হবে যে এই টার্গেটটা এক্সিস্ট করে কি না যেমন ইউজার এখানে বারোটা ডেটা দিয়েছে ফোর টোয়েন্টি ওয়ান মোট বারোটা ডেটার মধ্যে তারপরে সে বলল যে দেখো তো ভাই সিক্সটি টু ডেটাটা এক্সিস্ট করে কিনা তাহলে তুমি খুঁজে খুঁজে দেখবা যে এখানে সিক্সটি টু আছে কিনা এখানে আছে কিনা এখানে আছে কিনা এখানে আছে কিনা এখানে পেয়ে গেল তাহলে তাকে বলতে হবে ইয়াস ইট এক্সিস্ট অ্যান্ড ওয়ার ডাজ ইট এক্সিস্ট এ এক্সিস্ট চার নম্বর লোকেশন তাহলে তোমাকে বলতে হবে যে হ্যাঁ এটা আছে এবং কততম লোকেশনে পাওয়া গিয়েছে অ্যাজ এ প্রুফ যে হ্যাঁ এখানে যাও গেলে তুমি পাবে এটাকে বলা হচ্ছে সার্চিং এবং এটাই হচ্ছে আমাদের গোল এখন সার্চিং আমরা কিভাবে সলভ করব দেয়ার আর মেনি ওয়েজ দুটো সার্চিং টেকনিক কম্পিউটার সায়েন্সে ব্যবহৃত হয় একটাকে বলা হয় লিনিয়ার সার্চ আর একটাকে বলা হয় বাইনারি সার্চ লিনিয়ার সার্চটা খুব সহজ তুমি এক দিক থেকে লিনিয়ারলি তুমি খুঁজে যাবা যে এক্সিস্ট করে কিনা প্রথমটার কাছে গেলা এখানে আছে কিনা দ্বিতীয়টার কাছে গেলা এটা এখানে আছে কিনা এভাবে করতে 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 যখন তুমি পেয়ে গেলা ইউ আর দান আর যদি না পাও কিন্তু অ্যারের শেষ এলিমেন্টটা এক্সামিন করা হয়ে গিয়েছে তখন তোমাকে বলতে হবে যে নট ফর্ম সরি ভাই এটা তো নাই লিনিয়ার সার্চ শুরু করার সময় ইউ ক্যান স্টার্ট ফ্রম দ্য বিগিনিং আর ইউ ক্যান স্টার্ট ফ্রম দ্য এন্ড তাহলে অ্যারের দুটো প্রান্ত আছে হেড অ্যান্ড টেইল ইউ ক্যান স্টার্ট ফ্রম হেড আর ইউ ক্যান স্টার্ট ফ্রম টেইল আরেকটা সার্চ হচ্ছে বাইনারি সার্চ বাইনারি সার্চে ধরা হয় যে অ্যারের এলিমেন্টগুলো সাজানো আছে হয় ছোট থেকে বড় অথবা বড় থেকে ছোট তারপরে যে কোনো এক প্রান্ত থেকে শুরু না করে বাইনারি সার্চ করে কি প্রথমে মিডল এলিমেন্টটাকে চেক করে মিডল এলিমেন্টটা আর টার্গেট মিলে গেল কি না যদি মিডল এলিমেন্ট আর টার্গেট সেম হয় তা তো পেয়ে গেল আর যদি না হয় তাহলে তো দেখতে হবে যে মিডল এলিমেন্ট টার্গেট থেকে বড় নাকি ছোট যদি টার্গেট থেকে বড় হয় তার মানে টার্গেট থাকলে বাম পাশে থাকবে ডান পাশে থাকার প্রশ্নই ওঠে না আর যদি দেখা যায় যে না মিডল এলিমেন্ট ছোট টার্গেটটা বড় তাহলে টার্গেট থাকলে ডান পাশে থাকবে বা পাশে থাকতে পারে না কারণ এটা তো ছোট থেকে বড় সাজানো আছে যাই হোক বাইনারি সার্চ আমরা যেটা স্ট্রাকচার কোর্স বা অ্যালগোজম কোর্স যখন করবো তখন আমরা ডিটেল ডিসকাস করবো আমরা এই কোর্সের লিনিয়ার সার্চটা শিখবো লিনিয়ার সার্চটা হচ্ছে খুব বেসিক একটা সার্চ এবং এখানে আমরা কোনো কিছু অ্যাজিউম করছি না আমরা ধরে নিচ্ছি না যে অ্যারের এলিমেন্টগুলো ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট সাজানো থাকে যে কোনো এক প্রান্ত থেকে তুমি শুরু করতে পারো এটাকে আমার আমরা বলি চিরুনি সার্চ অপারেশন এখন তুমি যে কোনো এক পাশ থেকে শুরু করতে পারো বা পান বানান পাশ এর অর্থে কিন্তু তোমাকে কিন্তু প্রতিটা এলিমেন্ট চেক করতে হবে কারণ এলিমেন্টগুলো তো আনসর্টেড আছে এখন পাওয়া গেল না তার মানে এই না যে সামনে পাওয়া যাবে না আর এখন কার্ডটা যদি বড় হয় দের ইজ নো গ্যারান্টি যে পরের গুলো বড় বড় হবে আর এখন কার্ডটা যদি ছোট হয় দের ইজ নো গ্যারান্টি যে পরের গুলো ছোট হবে এই কারণে 
সবগুলো এলিমেন্টে দেখতে হবে ভেরি স্লো আমরা দেখি তাহলে সার্চিং দুই ধরনের হতে পারে একটাকে বলা হয় সাকসেসফুল আর একটা হচ্ছে আনসাকসেসফুল সাকসেসফুল মানে হচ্ছে ধরা যাক আমাকে একটা টার্গেট দেওয়া হলো পি টার্গেটটা যদি অ্যারেতে এক্সিস্ট করে তাকে বলা হয় সাকসেসফুল লিনিয়ার সার্চ আর টার্গেটটা যদি এক্সিস্ট না করে তাকে বলা হয় আনসাকসেসফুল লিনিয়ার সার্চ তাহলে আমরা প্রথমে সাকসেসফুল লিনিয়ার সার্চ দেখি তাহলে টার্গেটটা নিলা নিয়ে তুমি অ্যারে প্রথম এলিমেন্টের কাছে গেলা এ জিরো হচ্ছে প্রথম এলিমেন্ট তুমি দেখলা এটা টার্গেট সেম কিনা যদি সেম হয় তাহলে তো পেয়ে গেলাম না হলে দেন ইউ গো টু দ্য সেকেন্ড এলিমেন্ট দ্বিতীয়টার কাছে যাও দ্বিতীয়টাও যদি সেম না হয় তৃতীয়টার কাছে যাও তৃতীয়টাও যদি সেম না হয় তাহলে চতুর্থটার কাছে যাও এরপরে তুমি পঞ্চমটার কাছে গেলা যেতে 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 তুমি কিন্তু এই যে পঞ্চমটার এখানে গিয়ে পেয়ে গেলা সো ইউ স্টপ পাঁচটা এলিমেন্ট চেক করার সাথে সাথে তুমি পেয়ে গেলা ইউ রিটার্ন দ্য ইন্ডেক্স যে হ্যাঁ চার নাম্বার পজিশনে পাওয়া গিয়েছে আমি যে টার্গেটটাকে খুঁজছি সেটাকে বলছি আমরা সাকসেসফুল তাহলে সাকসেসফুলের ক্ষেত্রে আমাদের সবগুলো এলিমেন্ট হয়তো চেক নাও করা হতে পারে আমরা যদি লাকি হই মাঝখানে কোনো একটা এলিমেন্টের সাথে যদি টার্গেট ম্যাচ করে যায় উই আর ডান ওয়ার ইজ আনসাকসেসফুল বা ফেল সিনারিওটা হচ্ছে যে আমাকে টার্গেট দেওয়া হলো কিন্তু টার্গেট এক্সিস্ট করে না যেমন টার্গেট এখানে দেওয়া আছে সিকে সেভেন্টি টু সেভেন্টি টু দেখো এখানে নাই বাট আমি তো আগে থেকে জানি না এটা আছে কি নাই আমাকে আবারও আগের মতোই যে কোনো এক প্রান্ত থেকে শুরু করতে হবে হেড বা টেক প্রথমে আমরা ধরো হেড থেকে শুরু করলাম তাহলে ফার্স্ট এলিমেন্টের সাথে চেক করলাম দেখলাম যে এটা টার্গেট সেম না দ্বিতীয়টার কাছে চলে গেলাম এটাও সেম না এভাবে যেতে 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 আমরা একদম শেষটাও চেক করে ফেললাম যে এটাও সেম না তারপরে আমি এখন শিওর হলাম যে না আসলে টার্গেট এক্সিস্ট করে না আমি শুধু শুধু এতক্ষণ কষ্ট করেছি তখন আমাকে বলতে হবে যে ইট ডাজেন্ট এক্সিস্ট তাহলে আমরা এখন এটাকে প্রোগ্রাম করে দ্রুত দেখব যে কিভাবে এটাকে সলভ করা যায় আমাদের পরিচিত কোড ব্লক্সে আমরা দ্রুত প্রোগ্রামটা করে ফেলি আমরা প্রথমেই আগের মতো অ্যারেতে আমরা কীভাবে ইনপুট নেই সেটা নিয়ে আমরা আগেও কথা বলেছি তাহলে প্রথমে তুমি একটা এন হচ্ছে অ্যারের সাইজটা জেনে নাও যে হাউ মেনি ডেটা দেন ইউ টেক দ্য ইনপুট ইন সাইড দিস এরপরে তুমি আর এটা তৈরি করো দেন তুমি আর এর ডেটাগুলো নাও আই কোশো জিরো আই লেস দেন এন আই প্লাস প্লাস নিজেকে বললাম এনটা ডেটা ডেটা দিতে বললাম দেন স্ক্যান করে নিলাম ডেটাটা আরে কিন্তু যে কোনো কিছু আরে হতে পারে এটা কিন্তু একটা ইন্টিজারের আরে হতে পারে আমরা এখানে ইন্টিজারের আরে দেখাচ্ছি বাট এটা চাইলে অন্য কিছু আরেও কিন্তু হতে পারে সো তুমি এভাবে ডেটাগুলো নিয়ে নিলা ডেটাগুলো নেওয়ার পরে দেন তুমি একটা টার্গেট তাহলে ইউজার কাছ থেকে জানতে চাও যে তুমি যে সার্চ করতে চাও কাকে সার্চ করছো করতে চাচ্ছ সার্চ ইউজার কাছ থেকে আমরা একটু জেনে নিলাম যে কী সার্চ করতে হবে দেন ইউজার আমাকে যে ডেটা গানোটা দিল সেটা আসলে আমাকে এখন খুঁজতে হবে তাহলে সেটা আমরা টিতে ক্যাপচার করি এখন পাওয়া গেলে কোথায় পাওয়া গেল সেটা আমাকে সেভ করতে হবে কারণ আমাকে তো প্রিন্ট করতে হবে তাহলে আই ডিএক্সের মধ্যে তুমি ওই গালোটা নিয়ে নিলাম তাহলে শুরুতে তুমি আই ডিএক্সের মান জিরো থেকে শুরু করলাম কেন কারণ ফার্স্ট এলিমেন্ট তুমি সার্চ করছো বাট জিরো থেকে জিরো ইনিশিয়ালাইজ না করলেও হবে আচ্ছা আমরা ইনিশিয়ালাইজ করলাম না পরে পরেরটাই হয়তো ইনিশিয়ালাইজ দেবে মাস কিন্তু এখানে মাসটা আমরা প্রথমে টার্গেটকে নিয়ে আমরা দেখি যে অ্যারের ফার্স্ট এলিমেন্টের সাথে মিললো কি না যদি মিলে যায় তাহলে তো পাওয়া গিয়েছে কোথায় পাওয়া গিয়েছে জিরো পজিশনে টি ইকুয়াল ইকুয়াল এ জিরো কি না এ জিরো মানে ফার্স্ট এলিমেন্ট অর্থাৎ প্রথম পজিশনে যে এলিমেন্টটা আছে যদি এটা মিলে যায় তাহলে তুমি আইডি এক্সের মধ্যে একটু সেভ করবে এরপরে তোমাকে কিন্তু থেমে গেলে হবে না তোমাকে দেখতে হবে যে দেখি তো দ্বিতীয় পজিশনে আছে কিনা দ্বিতীয় পজিশনে পাওয়া গেলে সেটা সেভ করে এরপরে আবার থেমে গেলে হবে না তৃতীয় পজিশনে থাকতে পারে এভাবে করে যেতে যেতে একদম শেষ পর্যন্ত যেতে হবে আমাদের ডট 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 দিয়ে আমরা 
একদম n minus 1 হচ্ছে আমাদের লাস্ট এলিমেন্ট তাহলে n minus 1 পজিশনে গিয়ে আমরা দেখব এখানে আছে তো তাহলে দেখো আমরা কিন্তু খুব সহজে এখানে একটা লুপ তৈরি করতে পারি আমরা কিন্তু একের পর এক এলিমেন্ট চেক করতেছি তাহলে আমরা এইভাবে পার্টিকুলারলি a0 a1 না দিয়ে আমরা বলবো যে যদি যদি t equals to ai হয় তাহলে ইনডেক্সে আমরা ওটাকে রেখে দিলাম এবং এই কাজটা আমরা কোন পর্যন্ত করব একদম প্রথম এলিমেন্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত সব যাব এবং সব পর্যন্ত এটা দরকার নেই এটা দরকার নেই এটা দরকার নেই কোনো কিছু দরকার নেই এবং যেই মাত্র আমরা পেলাম আমাদের তো আর দরকার নেই পেয়ে গেছি তাহলে আমরা ব্রেক করে দিলাম তো এখন তুমি প্রিন্ট করলা যে ফাউন্ড found at percent d idx acha pawa na gelo ki korba not found dekha pawa je jay ni amra bujhbo ki bhabe dekho jodi pawa jay tale idx ekta valid index thakbe ekta error valid valid index ki thoro array ta 10 ta element ache tale valid index hocche 0 to 9 জিরোর থেকে ছোট কোনো ইন্ডেক্স হতে পারে না নয়ের থেকে বড় হতে পারে পাওয়া গেলে এর মধ্যেই পাওয়া যায় তাহলে আমরা যদি এভাবে একটা কাজ করি যে শুরুতে একটা ইনভ্যালিড ইন্ডেক্স দিয়ে রাখি যেমন মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস একশো এগুলো তো এরাতে এক্সিস্ট করতে পারে না আমরা এরকম একটা কিছু দিয়ে রাখলাম পরবর্তীতে যদি পাওয়া যায় দেখো এটা আপডেট হয়ে যাবে আমি মাইনাস ওয়ান দিয়েছি কিন্তু যদি টার্গেটের সাথে কোনো একটা এলিমেন্ট ম্যাচ করে যায় লাইক দিস ওয়ান তাহলে দেখো এটা কিন্তু আপডেট হচ্ছে ওই মাইনাস ওয়ান কিন্তু আর থাকতেছে না তাহলে পাওয়া গেল গেল না এটার ইন্ডিকেশন কিন্তু ইন্ডেক্সে কি আছে ইন্ডেক্সে কি মাইনাস ওয়ান আছে যদি মাইনাস ওয়ান থাকে তাহলে পাওয়া যায় না তুমি বলতে পারো কনফিডেন্ট তুমি বলতে পারো নট পাও আর যদি ইন্ডেক্সে মাইনাস ওয়ান ছাড়া অন্য কিছু হয় তাহলে তো অবশ্যই পাওয়া গেছে পাওয়া গিয়েছে কোন পজিশন সেরকম জেনে আমরা এটাকে রান করি মোটামুটি দাঁড় করিয়ে ফেলেছি চলে এসছি এই হচ্ছে মোটামুটি গোটা প্রোগ্রামটা আমরা আবারও একটু রিক্যাপ করি আমি কি করলাম যে কোনো এক পাশ থেকে খোঁজা শুরু করলাম একটা লুপে ফেলে ইউজার কাছ থেকে ডেটা কী কী নিচ্ছি প্রথমে হচ্ছে সাইজ নিচ্ছি এবং তারপরে আমরা বলছি যে প্রত্যেকটা ডেটা ভ্যালু অ্যারেটা তৈরি করছি এবং অ্যারেটের মধ্যে প্রত্যেকটা ডেটা ভ্যালু ইনপুট নিচ্ছি দেন আমরা ইউজারকে বলছি যে তুমি সার্চ করতে চাও ভালো কথা কাকে সার্চ করতে চাও সেই টার্গেটটা আমরা কিতে নিয়ে নিলাম তারপরে সেই টার্গেটটা অ্যারেতে আছে কিনা একের পরে এক আমরা খুঁজে খুঁজে বের করলাম এটা নিয়ে যাবো তাহলে আমরা এলিমেন্ট নেই আমরা দেখে দিচ্ছি তেইশ ফিফটি ফোর সেভেন্টি দিলাম উইশ ওয়ান টু সার্চ ভালো জায়গা আমরা তাকে সার্চ করতে বললাম ফিফটি ফোর ফাউন্ড এক ওয়ান দেখো জিরো পজিশনে টোয়েন্টি থ্রি ওয়ান পজিশনে ফিফটি তাহলে পাওয়া গিয়েছে আবার আমরা রান করি একটা ফেলিওর সিনারি জেনারেট করি ভালো জায়গা আবারও পাঁচটা ডেটা দিলাম তারপর প্রথমে টোয়েন্টি থ্রি ফিফটি ফোর সেভেন সিক্স এইটি নাইন টোয়েন্টি থ্রি বা আমরা এইটি সেভেন দিলাম হুইচ ওয়ান টু সার্চ ভালো জায়গা আমরা বুঝতে পারলাম একশো তে একশো পেয়েছি কিনা দেখো নট পাউন্ড তাহলে কোথাও তো নাই যেতাম দেখুন এখানে একটা ইন্টারেস্টিং সিনারিও আমরা জেনারেট করেছি সেটা হচ্ছে দেখো টোয়েন্টি থ্রি দুইবার আছে আমরা যদি টোয়েন্টি থ্রি সার্চ করতে দিই তাহলে সে কিন্তু প্রথম পজিশনটা রিপোর্ট করবে কেন প্রথম পজিশনটা রিপোর্ট করবে কারণ দেখো আমরা পাওয়ার সাথে সাথে আমরা একটা ব্রেক দিয়েছি প্রথম যেখানে পাওয়া যাচ্ছে বা পাশ থেকে খুঁজতেছি প্রথম যেখানে পাওয়া যাচ্ছে সাথে সাথে আমি ব্রেক করে দিচ্ছি তো আমি তো ফার্দার ডাউন দ্য রোড আছি কি না আর খুঁজছি খুঁজতেছি তুমি যদি চাও যে না লাস্ট পজিশন রিপোর্ট করবা তাহলে কি করতে হবে সেটা একটু চিন্তা করবো তো তার আগে আমরা একটু দেখে নিই যে এটা যে ফার্স্ট পজিশন রিপোর্ট করে সেটা শিওর শিওর হয়ে নিই ধরো তিনটা ডেটা আমি দিলাম একটা টোয়েন্টি থ্রি একটা ফোর্টি ফাইভ একটা টোয়েন্টি থ্রি এই তিনটা আছে এবং আমরা টোয়েন্টি থ্রি সার্চ করতে দিলাম ফার্স্টও আছে লাস্টও আছে তাহলে জিরো পজিশন আছে ওয়ান টু পজিশন আছে সে ফাউন্ড অ্যাট জিরো বলবে 
জিরো পজিশন পাওয়া যায় কেন কারণ আমার ব্রেক দিয়েছি তুমি যদি ব্রেকটা উঠিয়ে দাও তারপরে রান করো তাহলে দেখো এটা লাস্ট পজিশন রিপোর্ট করবে কেন কারণ পাওয়ার পরেও আমি কন্টিনিউ করে গেলে আগে যেখানে পেয়েছিলাম সেটা ভুলে গিয়ে নতুন পজিশনটা কিন্তু ঢুকে যেত কারণ আমি তো একই ভ্যারিয়েবেলে বারবার রাখি তা আমি এখানে টোয়েন্টি থ্রি দিলাম ফিফটি ফোর টোয়েন্টি থ্রি আবার টোয়েন্টি থ্রি সার্চ করবে এখন বলছে ফাউন্ড এক টু মানে জিরো জিরো ওয়ান টু পরেরটা কিন্তু রিপোর্ট করতে তুমি যদি সবগুলো রিপোর্ট করতে চাও তাহলে কি করতে হবে এই জিনিসটাকে আর এখানে রাখা যাবে না আমাদের এটাকে নিয়ে এখানে ইনসার্ট করে দিতে হবে একটা স্ল্যাশ এন দিয়ে আমরা একের পর এক সবগুলো রিপোর্ট করতে পারি তাহলে আমরা দেখি এটা রান করি হাউ মেনি ডেটা আমরা আবার বললাম থ্রি টোয়েন্টি থ্রি ফিফটি ফোর টোয়েন্টি থ্রি কাজ করতে দিলাম টোয়েন্টি থ্রি দেখো ফাউন্ডেড জিরো ফাউন্ডেড টু দুটোই রিপোর্ট করি যতগুলো থাকবে সব রিপোর্ট করতে পাওয়া না গেলে কিন্তু রিপোর্ট করতে পারি তাহলে এই হচ্ছে মোটামুটি আমরা তিন ধরনের সার্চিং করলাম একটা হচ্ছে গিয়ে প্রথম কোথায় পাওয়া গিয়েছে আরেকটা হচ্ছে যে লাস্ট কোথায় পাওয়া গিয়েছে আর আরেকটা হচ্ছে কোথায় কোথায় পাওয়া গিয়েছে কোন কোন জায়গায় পাওয়া গেছে এরকম তিন ধরনের সার্চিং কিন্তু আমরা করলাম তাহলে আমরা যদি সামারি করি যে কী কী আমরা করলাম ফার্স্ট রেফারেন্স লাস্ট অফারেন্স অল অফারেন্স এই সবগুলো আমরা কিন্তু আচ্ছা আমরা আরেকটা জিনিস একটু বলে নেই সেটা হচ্ছে যে আমাদের অ্যারেটা যদি শর্টেড হতো তাহলে আমরা কিন্তু একটা বেনিফিট পেতাম শর্টেড হলে সাকসেসফুল সার্চ আগের মতোই হবে কিন্তু আনসাকসেসফুল সার্চে আমরা একটা বেনিফিট পেতাম বিষয়টা এরকম যে দেখো আমরা ধরো উনিশ সার্চ করছি এবং অ্যারের ডেটাগুলি ছোট থেকে বড় বড় সাজানো আছে দেখো চার সাত আট দশ চোদ্দ একুশ সব ছোট থেকে বড় এ অর্ডার আছে এখন আমি উনিশ সার্চ করছি প্রথমটার কাছে গেলাম দেখলাম এটা উনিশ না দ্বিতীয়টার কাছে গেলাম এটা উনিশ না তৃতীয়টা উনিশ না চতুর্থ উনিশ না পঞ্চম উনিশ না ষষ্ঠ এটা উনিশ না কিন্তু এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশান আছে এটা উনিশ না বাট এটার যে ভ্যালু সেটা কিন্তু উনিশ থেকে বড় তাহলে তুমি একটা কনক্লুশন আসতে পারো যে আর এটা পাওয়া যাবে না কারণ এটা তো উনিশ থেকে বড় তাহলে এর পরেরগুলো আসলে আরও বড় তাহলে যেহেতু ছোট থেকে বড় সাজানো আছে আমি এখানে স্টপ করতে পারি তাহলে যদি শর্টে ডায়রে হয় এইটুকু আমরা সুবিধা নিতে পারি যে আনসাকসেসফুল সার্চের ক্ষেত্রে আমরা এই জিনিসটা করতে পারি যে যদি পাওয়া যায় তাহলে পাওয়া গেল আর না হলে আমরা আরেকটা চেক করবো যে যদি দেখি যে এ আই ইজ গ্রেটার দেন টার্গেট তাহলে পাওয়া যাবে না আমরা ব্রেক করে চলে আসবো এইটুকু লাইন আমরা শুধুমাত্র শর্টে ডায়রে ক্ষেত্রে কিন্তু লিখলেই আমাদের কাজ হয়ে যাচ্ছে তা আমরা দেখি একটা শর্টে ডায়রেতে আমরা এখানে দেই হচ্ছে গিয়ে চারটে এলিমেন্ট টু ফাইভ এইট নাইন ধরো আমরা সার্চ করছি সেভেন নট ফাউন্ড খুব দ্রুত বলে দিতে পারলো সে পাঁচ যেই আট পেয়েছে তখনই কিন্তু বলে দিয়েছে তার আগে আগে পর্যন্ত সবগুলোর সাথে ম্যাচ করিয়েছে এরপরে আর ম্যাচ করেনি 